，就等着坐牢吧。金雪，这到底怎么回事？怎么了？你就会问怎么了？要不是你得罪了崔少，燕雪也不会丢了几千万的大单子。又是崔少。林一龙，就算我全家都求求你了，行不行？要不我给你磕头。妈妈妈，哎呀，这是干什么呀？林一龙，我求你了，跟我们家殷雪离婚吧！要不我们全家都给你跪下，都给你跪下。妈，我够了，不就是开除我吗？我有手有脚，干什么不行？姐，你傻呀？你被咱们家族的公司给开除了，还有哪个公司敢要你？殷雪。你怎么这么不听话啊？你赶快给林一龙离了婚，找一个富二代嫁出去，我们再也不看大鹏的脸色了。你们都不用再说了，我就算饿死也不会出卖自己的。你你怎么这么倔啊你？姓林的，你满意了吧？你把我们一家人拖累成这个地步，你高兴了吧？你高兴了吧？你给他说这些有用吗？他但凡有点良心，也不至于把我们家治成这个样子。哎，张伟，你看你这么优秀，肯定认识不少投资人吧？认识。妈，你什么事情都找张伟，我以后在他面前怎么抬起头呢？妈，还差多少钱？我去想办法。林一龙，滚一边去！你有什么好办法？抓紧做饭去。哎呀，哎呀，娇娇啊。你没这么有本事，想想办法吧。如果这两千万还不上，老太太肯定饶不了我们。可是妈，这可是两千万呀、啊！你要是几百万的话，我能让张伟去想想办法。这两千万，我们能有什么办法呀？两千万，叶雪，我一定会想办法让你渡过难关的。哎呀，娇娇啊、嗯，要是你姐当初嫁给崔少爷就好了，哪有今天这事儿啊？艾姐，你没事吧？艾姐，你没事吧？哎，听说你欠公司两千多万，你想好怎么干了吗？我会想办法解决的。这么多的钱，你不如现在去求求崔少，他喜欢你，一定会帮你解决的。就是他抢走了我所有的客户，我才不会去求他的。你们放心吧，我会想办法解决的。叶璇，叶璇，叶璇。哎呀妈，时间不早了，我和张伟先回去了。哎呦，别呀、啊，娇娇，再待一会儿、哎，别着急。哎呦，不了不了，妈，老公，我们走吧。走，哎、待一会儿吧。哎呦，这可怎么办呢？梁天霸，现在该轮到你帮忙了。喂，天老，查到崔少的行踪了吗？林先生，查到了，他偷换了英雪小姐的药。化成了毒药，差点啊害死了我和程小姐，而且他还让他的合作伙伴打压程小姐的公司，导致丢失了好几个合同，想以此把程小姐赶出公司。我要他立刻破产，能不能办到？我要他立刻破产，能不能办到？小小的崔家轻而易举，我现在就去办。等一下，我先去会会他。好的。看来我得亲自出面去找崔少爷的这件事情。崔少爷，我来了。怎么了，英雄？过来求我了。崔少爷，你不看四面，也要看佛面。我们从小玩到大，你不能眼睁睁的看我被赶出成家吧？哼，我给过你选择的机会，你偏偏选择林一龙那个废物，现在再求我，晚了。你看看还有回旋的余地吗？哼，映雪啊，我喜欢你好久了，不如今天晚上你陪我一夜，把我伺候舒服了，我还考虑考虑。崔少，<笑>你怎么变成这个样子了？映雪啊，反正你已经结婚了，不如今天晚上你就陪我一夜吧，不如今天晚上你就陪我一夜吧。<笑>叶璇，叶璇，怎么了？林一龙，你这个没用的废物！叶璇，刚才让我老婆含泪离去的人是你吧？
。哦，你就是曾经那个丧文女婿吧？没错，就是我。哼，你是替映雪来求情的吧？你别费口舌了。崔少是吧？你好大的口气！你这个清洁工，哪来的胆子，敢和我这么说话？是你要偷换的程映雪的钥匙吧？差点害死梁小姐。哼哼哼，你才知道啊！就算知道又怎么样？没有证据，我告你是污蔑。映雪公司的合作也是你给破坏的吧？哼，我不过告诉他们想合作，程家和崔家二选一罢了。他们自己选择的，我有什么办法？我有什么办法？好，我问清楚了，现在。是该还你的时候了。哼，你个混蛋，说什么？喂，老田，可以动手了。哈哈哈！一个清洁工想要动手，怎么想要给我擦桌子吗？我告诉你，想要救程英雄可以，乖乖跪下给我磕两个响头，怎么样？你的死期马上就要到了，哼！机会我给你了，磕一个头，我给你一万，怎么样？还有三分钟，你的公司就会倒闭，你将会负债两个亿。呸！两个亿？你知道两个亿有多少钱吗？加起来能有五卡车，砸都砸死你！没错，一会儿等你收到负债通知的时候。不知道你还笑不笑得出来？不知道你还笑不笑得出来？哼，你个废物！别说我不给你机会，我数了三二一，你要给我跪下，你还有机会。三二一，喂，张二哥，你个王八蛋，公司倒闭了！啊，公司怎么会倒闭啊？你到底得罪了什么人？一秒钟，公司所有的资产都被转移走了。现在公司所有人都姓程。程？还有，你偷用的事情瞒不住了。已经有警察过来找你了。喂，喂，喂！怎么会是这样？难道真的是你？你有这么厉害？我早就跟你说过，不要惹映雪。我错了，我错了，林一龙，求你放过我吧！别着急啊，这事情还没有结束呢。喂，喂，孙二哥，你害人不浅啊！你让我们跟你合作，可是现在我们被整个医药行业拉入黑名单，再也做不了生意了。给我等着，我一定要弄死你！不是我，不是我。林英龙，你看在映雪和我这么多年的交情份上，求求你饶我吧！饶了你？刚才是谁说让我跪在地上给他磕头啊？还一个头一万！我靠！我靠！我靠！好了好了，停停停吧！我现在也帮不了你了，一会儿警察就会因为你偷换药的事儿来抓你，起码二十年。哎呦，求求你放我吧！你大人不计小人过，你就当我是个屁，把我给放了吧。好吧，你偷换药的事儿，我可以不再计较了。但是从今往后，我不想在江省听到你的名字。